அந்த ஆறுகளின் குழாய் மூடி ஆறுகளின் குழாய் திறந்த ஆறுகளின் குழாய் என இரு வகைப்படும் மூடி ஆறுகளின் குழாய் என்பது ஒரு பக்கம் மூடியும் மறுபக்கம் திறந்து இருக்கும் திறந்த ஆறுகளின் குழாய் என்பது இருபுறமும் திறந்த குழாய் அமைப்பாக இருக்கும் இந்த காற்று தம்ப அறிவு கருவிகள் என்பவை புல்லாங்குள்ளல் நாதஸ்வரம் கிளானிட் போன்றவையாகும் மூடி ஆர்கன் குழாய்க்கு எடுத்துக்காட்டாக கிளானிட்டை கூறலாம் மூடி ஆர்கன் குழாயில் காற்று தம்பத்தின் அயர்வுகளையும் முதல் மேற்சிரம் இரண்டாம் மேற்சிரம் மற்றும் அடிப்படை அயர்வுகள் ஆகியவற்றையும் காண இருக்கிறோம் மூடி ஆர்கன் குழாய் என்பது ஒரு பக்கம் மூடியும் மறுபடும் திறந்தும் இருக்கும் என கூறினோம் அதன்படி திறந்த முறையில் எதிர்கணுவோம் மூடிய முறையில் கணு உருவாகும் கணு என்பது நோட் ஆகையால் என் ஏற்கனவே என்பது ஆனினோ அதாவது ஏ அல்லது ஏ என் என குறிப்பிடலாம் அதாவது உள்ளே வரக்கூடிய ஒளியானது அந்த மூடிய பகுதியில் பட்டவுடன் எதிர்கட்டத்தில் திரும்புகிறது அதாவது நூத்தி ஐம்பது டிகிரி கோணத்தில் திரும்புகிறது அதாவது உள்ளே வரக்கூடிய அந்த கதிரான அந்த ஒளிக்கதிரானது முறையில் பட்டவுடன் மூடிய பகுதியில் பட்டவுடன் நூத்தி ஐம்பது டிகிரி கோணம் அளவுக்கு திரும்புகிறது ஆகையால் தொகை நடைப்பயிற்சியானது சுழியாகிறது ஆகையால் இங்கு கணு உருவாகிறது திறந்த முறையில் ஏற்கனவு உருவாகிறது ஆக இந்த காற்று தம்பத்தின் நீளங்கள் ஒரு மூல அலையின் கால் பகுதிக்கு சமமாகிறது அதாவது மூல அலையின் நீளம் அலை நீளம் நாம் தான் அதில் கால் பகுதி என்பது நாம் தான் பயிற்சிப்போம் அதிர்வண்டிக்கு <laughs> அந்த முதலாவதுக்கு ஈடான அந்த அலையிலிருந்து குறிக்கிறது வி என்பது திசையை குறிக்கிறது முதலாவது அடிப்படை என்பதால் எஃப் என குறிக்கிறோம் என்பது வி பை லாம் டவுன் வி என்பது ஒளியின் திசை வேகத்தை குறிக்கிறோம் லாம் டவுன் மதிப்பை பதிட மதிப்பை பதிட வி பை போர் அடிப்படையானது பலமாக ஊதப்படும் பொழுது கிடைக்கக்கூடிய அந்த முதல் மேற்சுரம் இரண்டாம் மேற்சுரங்கள் இந்த அடிப்படையில் முழு மடங்களாக இருக்கும் அதை நம்ம பார்க்கும் பொழுது என்னன்னா இந்த பொருள் இருக்கும் அடுத்து வந்து மூன்று மடங்கு இருக்கும் அதுக்கு ஐந்து மடங்கு இருக்கும் அதுக்கிட்ட ஒற்றைப்படை மண் மடங்களாக இருக்கும் அதை நம்ம பார்க்க இருக்கிறோம் அடுத்ததாக தற்பொழுது இரண்டு கணுக்களும் இரண்டு எதிர்கணுக்களும் உருவாகின்றன இந்த பகுதியில் அதாவது எல் மொத்த அந்த காட்டு தம்பதிகளின் எல் என்பது எருக்கு சமமா இருக்கிறது நீள் இதுவரைக்கும் லாம்டா பை போரு அதுக்கப்புறம் இங்கே ஒரு லாம்டா பை போரு மறுபடியும் இங்கே ஒரு லாம்டா பை ஆக மூன்று கால் பகுதியாக அந்த அலைவடிமானது உள்ளே உருவாகிறது அதாவது அந்த காற்று தம்ப அயர்வுகள் உள்ளே உருவாகிறது லாம்டா பி போர் லாம்டா பி போர் லாம்டா பி போர் ஆக அந்த காற்று தம்ப நீளம் வயலை கொட்டு பி லாம்டா பை போர் அது இரண்டாவது அடிப்படை எண்ணி இரண்டாவது கூறி என்பதால் நம்ம இதை லாம்டா டூ எடுத்துக்கொள்ளும் எல்லை கொண்டா த்ரீ லாம்டா டூ பை போர்
அடுத்தடுத்த அயர்வெண்கள் அடுத்த அயர்வெண்ணின் மடங்களாகவே இருக்கும் என்பதால் அடுத்த அயர்வெண் அல்லது முதல் மேற்சத்திற்கு சமமாக சொல்லப்படுகிறது என்பது நீளமானது அதாவது இந்த அடிப்படைக்கு ஈடான அந்த அலை நீளம் லாம்டா ஒன்று வச்சிருக்கும் அடுத்தது வந்து மிளா மிரிச்சத்துக்கு ஈடான இந்த மயம் லாம்டா டூ வச்சிருக்கும் அடுத்தது கூட போய் லாம்டா த்ரீ வச்சிருக்கும் ஸோ லாம்டா த்ரீ எல் ஈக்குவல் லாம் ஃபைவ் லாம்டா த்ரீ பை ஃபோர் அப்படின்னா லாம்டா த்ரீ ஈக்குவல் டு ஃபோர் எல் பை ஸோ நமக்கு கிடைக்கக்கூடியது என்ன அப்படின்னா எஃப் த்ரீ வேணும் ஸோ எஃப் த்ரீ ஈக்குவல் டு இ பை லாம்டா த்ரீ ஸோ இ பை லாம்டா த்ரீ பைக்கு பெரியோனா ஃபோர் எல் பை ஃபைவ் என்பது அடிப்படை சமமா இருக்கு ஒரு பக்கம் மூடிய பகுதியாக இருப்பதால் அது கிடைக்கக்கூடிய அந்த மேல் சிலங்களையும் அடிப்படையாக பார்த்தோம்